大家好，我是杰少，我手上拿着地瓜。今天呢，我们又打算做那个地瓜球。对呀、啊，昨天去超市买的，看到便宜，所以就买了好几个。嗯。前面几次我们也做过地瓜球，但是我觉得都没有成功。对，应该算是半成功吧。嗯，今天我们就按照要求，严格要求来做吧，嗯、就是按照它那个比例。其实我们之前也有按照比例啊，但是它这个是六比三比一，之前我们是好像不对吧那个比例？哎呀，其实比例是一个问题，还有方法的问题啊，你知道吗？我感觉还是有温，还是法、啊、加上方法哦。对呀、啊，那就算我们知道每一个动作怎么样，但是我们实际操作的时候它还是会有出入的。对呀、啊，我们用的是黄心的地瓜，已经削好皮了，看一下，都重。这个地瓜是四百五十三克，嗯，那还差一点点呢。要不要为了好剂量，然后我们加到五百克去哦？对对。再加一小节，五四百九十四。嗯，再加一点点。耶，怎么这么准？差一点点。差一点我们两个感觉数学有点不过关，六比三比一，这个应该要六百克。对啊，六百克嘛，然后等一下那个，嗯，木薯粉的话就用三，就是就用三百克。然后刚才为什么说是五百克呢？看一下，加到六百克去，这么多好像还不够。还不够啊？因为刚才我砍掉了一一点。好吧，又加一点吧。<笑>对啊。哎，刚好六百克，一点都不多，一点也都不少，整整六零零，好准呐、啊！嗯，这次就很准了。嗯，清零，清零，嗯，三百克要换个大碗才行。刚才这个小碗装不下，看一下，还不够。我操，这么大的碗了！哎，可以，多了一丢丢，拿出来。三百了哦，三百，嗯，这样的，你干什么？啊？我老是来一起在这里，哎呦，让开，下下下下下下下下，白糖一百克，一勺十克左右，嗯，多了一点，多了。我们需要用到的东西都准备好了，我们现在进去切这个地瓜，然后蒸熟。嗯，切薄一点，蒸的快一点。嗯，熟了，趁热倒出来。咦，直接可以倒了。嗯，应该熟了吧？可以了，那么软。嗯。趁热，然后加上这个白糖，木薯粉也加进来、嗯。之前我们就是好像凉了啊，对啊，凉了才放。紧的。<笑>这一次再不成功，我就不知道怎么做了。<笑>没有啊，主要是手法很重要啊。哇塞，感觉好香哦。嗯、好香，这个地瓜。对呀、啊。可能用手应该可以了，嗯，没那么烫，哇，还是很烫。那就用勺子。没有，慢慢呀，哇。用勺子吧，用勺子吧。好烫，好烫。让那个呃木薯粉呢，它完全融进那个地瓜里面去。对呀、啊。感觉好过瘾呢。是吧？很烫，你看。哦，那估计第一步应该成功了。对呀、啊。之前我们做的时候好像是有点散，这一次你看，很光滑的啊，而且又不是很湿。嗯，比例对了应该，真正的对了。主要也是趁热放那个木薯粉进来。是啊。哇，这一次你看，好好哦。是啊，这一次比较好，看起来。对呀。哇，质感真的好好哎，就像那种很细腻的那种泥一样。橡皮泥哦，对对，特别漂亮，这样子看起来。嗯
大一点的也可以了啊。可以啊，适中吧。嗯。怕膨胀不起来。有些搓圆。这样子啊，对，这样子，两点，感觉后面这些凉了就有点裂了，还好，我要缝一个干净一点才行。嗯。嗯之前我们做的时候，我看到留言区有很多朋友说，不用搓圆。不用搓圆的话，然后放进去它怎么会胀得了？你看这个切面这里根本就，对啊，是这样子。它会胀，它可能不是圆形的胀吧？不知道，他们说也是圆的呀，我不。这样子啊？对呀、啊。油温有一点点感觉了，嗯，现在还是低油温。我记得大家说低油温的时候就放下去了。以后现在开的是小火，我们搓的大小<笑>不一样的，对啊，就没有很均匀。嗯，好了，第一锅，哇，看着还可以，你看，嗯，刚才前面我们是用小火，然后到中间的时候我们用中火，待会准备出锅的时候我们再用大火吧。就按照大家留言的那个方法来做。好了，出锅，已经变成金黄色了。再下第二锅。哇，油温是不是太高了？但是我已经把火给关了。就是刚才的余温哦。嗯。因为我发现它自己在滚动。对呀、啊，上次我们做南瓜冰它也是这样子哦。对呀、啊，这是成功的迹象吧？不知道，感觉比第一锅要圆。我也觉得，你看，我看到大家说要不停的摁压，可是我看到影片，看了今天我们看了四五个影片，他们都说只摁五到六次就好了哦。对呀、啊。可能就是说五到六次不停的按压的意思吧。啊，不知道。满怀期望，但是什么感觉好像也不成功。<笑>没有，我感觉在弄的时候好像还是挺好的呀。对呀、啊，但是炸的时候为什么？为什么就是快熟的时候？反而就不好了，感觉。大家不都说要一不停的摁，不停的摁吗？那我也摁了，一边摁我一边翻边呢。是不是我们看到差不多就是蛮好的时候就可以捞起来了？不可能，那样子的话里面它应该是还是湿的。出锅了，也不知道怎么样。刚才前面两锅我觉得都不成功，嗯，我也不知道原因出在哪里，有一点空，但是不不是很空。我就想着是不是因为捏的太大力了，所以我们第三锅最后一锅就把它分成小小的一粒来试一下看。我真的是，哎呦，做了几次了，我感觉如果再做不成功的话，真的好，好什么，好失望的感觉。对呀、啊，看起来容易呀、啊，所以说没那么容易，其实了。技巧，熟能生巧，所以说达不到那个点。最后一锅我们搓成像手指头一样的大小了，如果不成功的话，我真的无话可说了。<笑>对啊是在不停的按压呀，都不知道哪里，难道是那些食材材料不一样？也不会啊，反正就是每一次做的话，大概是这个程度的感觉。嗯
，没有什么进步。最关键是这一次都是按照大家给的那个比例哦，嗯，六比三比一，所以现在是小火，真的是小火，慢慢油炸。我们炸这个已经好久了，都快两个小时了。是啊。三锅，哎呀，好费功夫啊！如果是在夜市那边<笑>卖给客人的话。<笑>肯定亏本呢。对，怎么可能卖得了？我们这种速度，而且我们做的也不好啊，都不知道问题出在哪。对啊。哎，最后一锅了，开大火，马上就起锅了。我听到大家说，起锅的时候听到那个很酥脆的那个声音，为什么一点声音都没有？好像里面很湿的感觉。对啊。大家听一下声音，好重啊！可是我怎么感觉这次比上次的还差呢？对呀、啊，好沉闷的那种感觉，而且感觉好硬的，你看。我切大一点的看看有没有空心。这个空了。哪里空了？也是湿了。<笑>哦，我的天哪！切一个。切这个小的。也是实心的哎，为什么感觉这一次比前面几次做的还差呢？这一次真的是完全都是按照方法来做了，再开这个大的，这个好像空了点，嗯，空一点，就是没有那么那个。难道问题出在那个木薯粉上？嗯，不知道。吃起来确实是有那个很 Q 的那种感觉，但是不酥不脆哦。对啊。难道这块球难道不是酥脆的，是 Q 弹而已吗？不知道，但是我们看呃网上面他们那不一样啊。真的很，吃起来很 Q， 但是不空心。可以说这一次我们做的准备比较充足的。然后又按照那个比例，六比三比一，最终你们看，空每一部分，而且又按照大家说的小火，然后油温比较低的时候把这个地瓜球放进去，我们也是这样子，放进去等它浮上来以后，表面有有一点点金黄了，我们才摁压的。我真的不知道，难道是地瓜的原因？应该不会。<笑>还想说学成功了，说以后有机会去夜市卖的，可是都做了好几次了，还是没能成功。但是我们没有吃到过真正的台湾夜市的这个地瓜球到底是怎样了啊？嗯，但是我们真的看起来也不太像啊，因为我今天在上面他们的那些皮就是看起来薄薄的，很薄的感觉，嗯，以后就有点透明了。对，很明显这个看起来比较厚。嗯，你看那么那么那么实。嗯，就是很很实的感觉，又硬。嗯，然后还以为说前面两锅就是搓了太大颗了嘛，后面又把它变成这么小一颗。我感觉小的反而没有大的好。对呀、啊，小的感觉完全是实心的一样。对，大的还空一点。啊，问题到底出在哪？朋友们看了影片。真的在留言区告诉我，可是之前你们都说了，我也继续了大家给我的方法，然后还有继续之前的教训，可是还是这样子，怎么办？嗯，我也不知道，因为我们两个非常的想做这个地瓜球，一定要做到成功。对啊，做了那么多次了，感觉越想做越做不了。嗯。嗯但是还是可以吃，冷了估计是吃不了，太硬了。嗯，估计冷了真的会很硬哎，那么厚。肯定啊。嗯，没办法啦。
。朋友们，我们本期影片也分享到这里了，希望大家观看影片的同时，记得把广告也看完哦。非常感谢朋友们的支持，我们下期再见啦，拜拜。失败的一次。<笑>真的比前面两几次还要差哦，感觉。对呀、啊。